नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज आपला दुसरा लेक्चर गेल्या लेक्चर मध्य अपन एक जग ये अपन पाल कि शीतयुद्धर का घटना व घड़ी का आड़ावा आड़ावा शीत युद्धा शेवट आ नवे राष्ट्रा उदय कसा सा यह विषय की अपन महति घी का यूरोप जी का नवीन राष्ट्र तैयार है चेकोस्लोवाकिया मधुन जा चेक गणराज्य स्लाव गणराज्य दोन राष्ट्र तैयार युगोस्लोवाकिया विघटन क्रोएशिया स्लोवेनिया सर्बिया बोस्निया हर्जेगोविनिया उत्तर मेसिडोनिया मॉन्टे निग्रो हि राष्ट्र उदया इतपर्यत अपन का आलो हो आज आप सोवियत रशिया विघटना अस्तित्व आवीन राष्ट्र खतर आपका मुद्दा है कि शीत युद्धान नवे राष्ट्रांचा उदय त्या सोवियत रशियाच्या विघटनात नवीन पंधरा राष्ट्र कशी उदयाला ती कोणकोणती आहेत हे आपल्याला बघणं गरजेचं आहे त्यामध्ये आर्मेनिया मार्डोवा एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया जॉर्जिया अजरबैजान ताजिकिस्तान किर्गिजस्तान बेलारूस उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान युक्रेन कजाकिस्तान आणि रशिया अशी पंधरा राष्ट्र ही सोवियत रशियातून तयार झालेली नवीन राष्ट्र आहे यालाच तर आपण सोवियत रशियाचं विघटन असं म्हणतो हीच तर घटना महत्वाची आहे सोवियत रशियाच विघटन जेव्हा झालं तेव्हाच तर शीत युद्धाचा अंत झाला त्याचबरोबर आपल्याला जगाच्या इतर भागामध्ये ह्याचा प्रभाव पडला जगाच्या इतर भागामध्ये कोणकोणत्या राष्ट्राची निर्मिती झाली हे आपल्याला बघणं गरजेचं आहे जगाच्या इतर भागात नव्या राज्यांच्या निर्मितीचा प्रभाव सुरू झाला आणि काही देश तयार झाले उदाहरणार्थ पूर्व तिमोर जर आपण इष्ट तिमोर इंडोनेशिया मधून स्वतंत्र झालेले राष्ट्र आहे पूर्व तिमोर संयंत्राट संघटनेच्या यादीमध्येही त्याचा समावेश आहे सदस्यत्व आहे एरिट्रिया इथिओपिया पासून तयार झालेलं राष्ट्र त्याचबरोबर दक्षिण सुदान सुदान पासून तयार झालेलं म्हणजेच काही आफ्रिका खंडात म्हणजे युरोप खंड सोडून इतर काही खंडामध्ये तयार झालेली नवीन राष्ट्र त्याचाच परिणाम म्हणून पुढं काय झालं तर वांशिक राष्ट्रवादाच्या आधारावर स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागण्या सुरू झाल्या मग आता या कोणकोणत्या राष्ट्रातून कोणकोणत्या नवीन राष्ट्राची मागणी पाहूया कॅटलोनिया हे नवीन राष्ट्र मागत आहेत स्पेन पासून स्वतंत्र हवाय स्पेन या राष्ट्रा स्पेन ही रोप मधलं राष्ट्र यातून कॅटलोनिया हे राष्ट्र नवीन हवा आहे सर्बिया पासून नवीन स्वतंत्र राष्ट्र हवा आहे कोसो आता इथे अशी राष्ट्रांची नवीन भाग असेल त्या व्यतिरिक्त आंदोलन हिंसाचार हा चालूच असतो रशिया पासून एक स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी आहे ती म्हणजे चेचनिया रशिया पासून नवीन राष्ट्राची मागणी आहे चेचन्या हे नवीन राष्ट्र त्यांना हवं आहे हे झालं शीत युद्धानंतर एकोणीशे एक्क्याण्णव नंतर जी नवीन राष्ट्र उदयाला आहे ती राष्ट्र उदया आणि रशियात अगोदर आपण बघितलं ते ते म्हणजे चेकोस्लोवाकिया आणि गोस्लोवाकियातून काही नवीन राष्ट्र उदया आली सोवियत रशियातून काही नवीन राष्ट्र उदयाला आली तर जगाच्या इतर भागामध्ये म्हणजे युरोप सोडून 
इतर भागा मध्ये आली तीन राष्ट्र पूर्व तिमोर एरिट्रिया आणि दक्षिण सुदान तर याचाच प्रभाव म्हणून आणखी काही नवीन राष्ट्र आता मागण्याचा जोर दूर लागले ती म्हणजे स्पेन पासून कॅटलोनिया सर्बिया पासून कोसोबो आणि रशिया पासून चेंज केला आता आपल्याला मुद्दा बघायचा तो म्हणजे एकद्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदय आपण बघितलं की शीत युद्धाच्या दरम्यान असणारी जी द्विद्रुवी व्यवस्था होती त्याच रूपांतर शीत युद्धानंतर एकद्रुवीतेमध्ये झालं पण एकद्रुवीतेमध्ये झाल्यानंतर जागतिक व्यवस्थेमध्ये काय काय बदल झाले ते आपल्याला पाहण्याला जायचं एक नवीन संज्ञा उदयाला आली ती म्हणजे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किंवा नवीन जागतिक व्यवस्था काय आहे तर एकोणीसशे नव्वद मध्ये इराकने कुवेतवर आक्रमण करून कुवेतचा भूप्रदेश बळकावला याची पडसाद सगळ्या जगभर उमटली संयुक्त राष्ट्राने या प्रकरणाची दखल घेत यावर चर्चा केली आता संयुक्त राष्ट्र संघटना त्यासाठीच आहे पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान जे तयार झालेली राष्ट्रसंघ ही जी संघटना होती तिला अपयश आलं म्हणून तर दुसरं महायुद्ध झालं आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगामध्ये शांतता आवश्यक आहे जागतिक शांततेचं व्य शांततेचं महत्व जगाला पटलं म्हणून तर युनायटेड नेशन ऑर्गनायझेशन त्याला आपण म्हणतो युनो आता फक्त संयुक्त राष्ट्र असं नाव आलं युनायटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं त्या संयुक्त राष्ट्रानं या प्रकरणाने दखल दखल दिली यावर आपण चर्चा केली इराक विरुद्धच्या कारवायात पुढाकार घेत अमेरिकेने एका बहुराष्ट्रीय सैन्याचं नेतृत्व केलं या युद्धात कुवेची इराकच्या ताब्यातून सुटका केली अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश सिनियर यांच्यामध्ये हा नैतिक विजय होता या नव्या जागतिक परिस्थितीला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अशी संज्ञा दिली जाते अमेरिकेच्या या कृतीला जागतिक पातळीवरती पाठिंबा मिळाला या कोणकोणत्या राष्ट्रांचा पाठिंबा मिळाला हे महत्वाचं आहे सोवियत रशिया कारण का ही घटना शीत युद्धाच्या दरम्यानच्या आहे म्हणजे शेवट शेवट चीन नाटो नाटोमधील काही सहभागी देश इस्रायल आणि अरब देशांमधील सौदी अरेबियाचा देखील समावेश होता की ही जी कारवाई केलेली आहे अमेरिकेने ही योग्य आहे या अंतर्गत अंतर्गत समस्यांनी ग्रासलेल्या सोवियत रशियाचे एकोणीसशे एक्क्याण्णव मध्ये विघटन झालं हा ही शीत युद्धाचं शेवट चालतो अमेरिकेसमोर फारसे वैचारिक आव्हान आता उरले नाही जे आव्हान होतं सोवियत रशियाचं ते ह्या कसं पुस्तक आलं आहे सोवियत रशियाचं विघटन झालं आहे आणि जगाची एक महासत्ता तयार झाली आहे आणि जग आता एक नवीन जागतिक व्यवस्थेकडे वळत आहे जगाची आता एक नवीन जागतिक व्यवस्था तयार होते या संस्थेचा अर्थ राष्ट्रीय सुरक्षित सुरक्षिततेशी जोडून जागतिक पातळीवरती अमेरिकन वर्चस्वाला आणि नेतृत्वाला सर्वमान्यता आहे असा घेण्यात आलेला आहे नवीन जागतिक व्यवस्था हा केवळ शब्द नसून हे केवळ संज्ञा नसून याचा अर्थ असा घेतलेला आहे की राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी त्याचा अर्थ जोडले आहे जागतिक पातळीवरती अमेरिकन वर्चस्वाला आणि नेतृत्वाला सगळ्यांनी मान्यता दिली असा त्याचा अर्थ होतो त्याला म्हणायचं नवीन जागतिक जी नवीन जागतिक व्यवस्था ही कोणाच्या नेतृत्वाखाली आहे तर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आहे असा त्याचा अर्थ घेण्यात आला एकद्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची ही पहिलीच हवी व्यक्ती म्हणजेच जगामध्ये एकद्रुवी व्यवस्था अस्तित्वातच आली अलीकडच्या काळामध्ये आधुनिक कालखंडामध्ये ती म्हणजे अमेरिका ही पहिलीच हवी व्यक्ती आता आपल्याला फ्रान्सिस भुगियामा या शास्त्रज्ञाने इतिहासाचा अंत ही एक संकल्पना मांडली अमेरिकन राजकीय भाषणकार फ्रान्सिस फुगियामा फुकुयामा 
यानी इतिहासाचा अंत हा सिद्धांत मांडला काय आहे हा इतिहासाचा अंत ही संज्ञा काय आहे किंवा हा सिद्धांत काय आहे त्यांच्या मते सोवियत रशियामध्ये साम्यवादाचा पडाव झाल्यानंतर सोवियत रशिया हे साम्यवादी विचारसरणीनं प्रेरित झालेलं राष्ट्र सोवियत रशियामध्ये साम्यवादी विचारांचा पाडाव झाल्यानंतर समाजवादी राजकीय आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्थांचा अंत होऊन आता जगभरात उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्था निर्माण होती यालाच म्हणायचं इतिहासाचा अंत इतिहासाचा अंत ही संकल्पना साम्यवादी विचारसरणीशी निगडीत आहे साम्यवादी विचारसरणीचा आता अंत झालेला आहे आता जगा जग संपूर्ण जग हे उदारमतवादी लोकशाहीचा स्वीकार करेल असा हा सिद्धांत या ठिकाणी फ्रान्सिस फुकिया मायाने आता अमेरिका आता जगात एक प्रबळ राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित झालेलं होत हे आपण पाहत आहोत आज तागायत एक प्रबळ राष्ट्र म्हणून आहे जगाची महासत्ता आजही अमेरिकाच आहे अमेरिकेच्या या वर्चस्वाला राजकीय आणि आर्थिक आहे एखादं राष्ट्र महासत्ता म्हणून पुढे येतं तेव्हा त्याला राजकीय सांस्कृतिक आर्थिक आयाम असतात त्यापैकी राजकीय आणि आर्थिक आयाम अमेरिकेच्या या महासत्तेला होते राजकीय दृष्ट्या पूर्व युरोपातील अनेक पूर्वीसरणीच्या साम्यवादी राजकीय अमेरिकी उदारतत्वादी लोकशाही तत्वांना तत्वांवर आधारलेली शासन प्रणाली स्वीकार म्हणजेच रशियाचं विघट झाल्यानंतर पूर्वसरणीच्या युरोपातील पूर्व युरोपातील ज्या काही राष्ट्र होती त्या बऱ्याचशा राष्ट्रांनी आता स्वतंत्र झाल्यानंतर अमेरिकेच्या उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला म्हणजे साम्यवाद त्यांनी सोडून दिला आणि अमेरिकेची भांडवलची विचारसरणी स्वीकारली आर्थिक क्षेत्रात देखील बऱ्याच देशांनी समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा त्याग केला आणि भांडवलच्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला आता साहजिकच विद्यार्थी मी तो तुम्हाला प्रश्न पडलेला असेल की मग भारत यामध्ये कोठे आहे तर आपण भारताचं म्हणजेच तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचं स्वतंत्र अलिप्तवादी धोरण स्वीकारलेलं आपण पाहिलं आहे म्हणजेच शेतयुद्धाच्या दरम्यान भारत भांडवलशाही विचारसरणीकडे नव्हतं आणि साम्यवादी विचारसरणीकडे नव्हतं तर भारताची एक स्वतंत्र अशी अलिप्तवादी विचारसरणी होती अलिप्तवादी विचारसरणी मला तुम्हाला आवर्जून सांगायची वाटते की साम्यवाद आणि भांडवलशाही या दोन्ही अर्थव्यवस्थेकडे न झुकता त्यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा ठेवली आणि आपलं स्वतंत्र धोरण आवरून याला म्हणायचं अलिप्तवादी धोरण मग भारतानं कोणती अर्थव्यवस्था स्वीकारली तर भारतानं मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली भारतानं साम्यवादी विचार अर्थव्यवस्था स्वीकारली नाही आणि समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली नाही आता अमेरिकेच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर अमेरिकेत वर्चस्वाचा आणखी एक महत्वाचा पैलू म्हणजे तिच्याकडे असणारी सॉफ्ट पॉवर आता सॉफ्ट पॉवर आणि हार्ड पॉवर असं दोन पॉवर मध्ये रूपांतर होत एखाद्या सत्तेचं अमेरिकेकडे असणारी सॉफ्ट पॉवर म्हणजे नेमकं काय हे आपल्याला जाणून घेणं गरजेचं आहे बघा सॉफ्ट पॉवर म्हणजे काय सैनिकी बळाचा वापर न करता दुसऱ्या देशांवर प्रभाव टाकणे म्हणजे सॉफ्ट पॉवर किती सोपे आहे की कुठल्याही सैन्य बळाचा वापरच करायचा नाही मात्र इतर देशांवरती प्रभाव तर टाकायचा या पद्धतीला सॉफ्ट पॉवर असं म्हणतात आणि ही सॉफ्ट पॉवर म्हणजे अमेरिकेच्या वर्चस्वाचा एक पैल आहे अमेरिका जगावरती वर्चस्व का गाजवत आहे तर तिच्याकडे सॉफ्ट पॉवर आहे कशी पॉवर आहे तर सैन्यपणा तर वापर करत नाही परंतु इतर देशांमध्ये प्रभाव टाकते हा प्रभाव पाडण्यासाठी अमेरिका इतर साधनांचा देखील वापर करते ती साधनं कोणती आहेत आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक या साधनांचा ती वापर आता यामध्ये आपल्याला सॉफ्ट पॉवर समजल्यानंतर 
उदारमत्वाची लोकशाही समजून घेण्यात आली मी वारंवार या गोष्टीचा उल्लेख केला की युरोपियन पूर्व युरोपातील राष्ट्रांनी नंतर उदारमत्वाची अर्थव्यवस्था स्वीकार किंवा भांडवलची अर्थव्यवस्था स्वीकार उदारमत्वाची लोकशाही काय याला तर आपण प्राधिक लोकशाही किंवा याला आपण रिप्रेझेंटेटिव्ह रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रॉसी असं म्हणतो म्हणजेच उदारमत्वाची लोकशाही म्हणजेच काय उदारमत्वाची लोकशाही हा प्रातिनिधिक लोकशाहीचाच एक प्रकार आहे आपल्या देशामध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही आहे जसं की आपण आपल्या गावचा सरपंच प्रतिनिधी म्हणून निवडतो आपल्या मतदारसंघातील आमदाराला आपण प्रतिनिधी विधानसभेमध्ये पाठवतो त्याला प्रातिनिधिक लोकशाही म्हणतो म्हणजेच उदारमत्वाची लोकशाही दुसरं तिसरं काही नसून प्रातिनिधिक लोकशाहीचाच एक प्रकार आहे जागतिक स्तरावर आज उदारमत्वाची लोकशाही व्यवस्था ही एक प्रबळ राजकीय विचारधारा आहे उदारमत्वाची लोकशाही ही आता जागतिक पातळीवरती एक प्रबळ विचारधारा आहे खर तर जग ही विचारधारेवर चालतो अमेरिकेसारखं राष्ट्र असेल सोवियत रशियासारखं राष्ट्र असेल भारतासारखं राष्ट्र असेल किंवा जगातील आता उदयभूत सत्ता म्हणून आपण ज्या चीनकडे पाहतो या प्रत्येक राष्ट्राने एक विचारधारा आहे परंतु आता अलीकडच्या काळामध्ये उदाहरणत्वाची लोकशाही ही विचारधारा आता प्रबळ होत चाललेली आहे यात वैचारिक स्वातंत्र्याला महत्वाचं स्थान आहे वैचारिक स्वातंत्र्य अतिशय महत्वाचं आहे वैचारिक स्वातंत्र्य हे वैचारिक स्वातंत्र्य सामान्यवादी विचारसरणीमध्ये असू शकत नाही हुकुमशाहीमध्ये असू शकत नाही राजेशाहीमध्ये असू शकत नाही झुंडेशाहीमध्ये असू शकत नाही हे फक्त लोकशाहीमध्येच असू शकत म्हणूनच ही विचारसरणी जगभर आता प्रचलित होत चाललेली आहे आणि प्रबळ होत चाललेली आहे ती म्हणजे उदाहरणत्वाची लोकशाही जिथं लोकांना विचार करण्याचं स्वातंत्र्य असतं जर चीनची उदाहरण आपण घेतलं तर चीन यामध्ये बसत नाही चीनमध्ये लोकांना वैचारिक स्वातंत्र्य नाही चीन ही उदारमत्वादी लोकशाहीचं उदाहरण नाही चीनमध्ये आजही साम्यवादच आहे हे विसरता काम नाही रशियामध्ये आजही साम्यवाद आहे हे विसरता काम नाही उदारमत्वादी लोकशाहीची काही ठळक वैशिष्ट्य आपल्याला पाहता येते काय वैशिष्ट्य आहेत उदारमत्वादी लोकशाहीची तर सार्वत्रिक मताधिकार इथं सर्वांना मताधिकार असतो ज्या देशांमध्ये उदारमत्वादी लोकशाही असते या देशामध्ये सर्वांना मतदानाचा अधिकार असतो सर्वांना म्हणजे म्हणजे कधी काही अशी व्यवस्था होती का की ठाणिक लोकांना मतदानाचा अधिकार होता हो काही काळामध्ये जुन्या काळामध्ये युद्ध कैद्यांना गुलामांना युरोपामध्ये मतदानाचा अधिकार नसायचा किंवा होणार स्त्रियांना देखील मतदानाचा अधिकार नसायचा गरीब जनतेला सुद्धा मतदानाचा अधिकार नसायचा मतदानाचा अधिकार हा आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असणाऱ्या व्यक्तींना असायचा श्रीमंत लोकांनाच मतदानाचा अधिकार असायचा पण आता आधुनिक लोकशाहीमध्ये मतदानाचा अधिकार सर्वांनाच आहे भारतासारखं आपलं राष्ट्र अगदी एकोणीसशे पन्नास पासून ज्यावेळेस प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करतो पहिल्या निवडणुका एकोणीसशे बावन्न झाल्या या पहिल्या निवडणुकांपासून भारतामध्ये सर्वांना सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार आहे स्त्री पुरुष सर्वांना म्हणजेच गरीब श्रीमंत जात पात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता सर्वांना मतदानाचा अधिकार आहे हे तर उदाहरणामध्ये लोकशाहीचं वैशिष्ट्य आहे इथं सर्वांना सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार असतो दुसरं म्हणजे उदाहरणामध्ये लोकशाहीचं वैशिष्ट्य म्हणजे स्वतंत्र आणि न्याय निवडणुका ज्या देशांमध्ये उदाहरणामध्ये लोकशाही असते तिथं स्वतंत्र आणि न्यायपूर्ण निवडणुका होतात हे अतिशय महत्वाचं आहे आपल्या देशामध्ये आपण बघतो हा ग्रामपंचायतच्या निवडणुका लोकसभेच्या निवडणुका विधानसभेच्या निवडणुका राष्ट्रपतीच्या निवडणुका उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुका ह्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या सर्व निवडणुका आपल्या देशामध्ये न्यायपूर्ण होतात म्हणजेच आपला देश सुद्धा एक धर्मत्वादी लोकशाहीचं सुधारणा आहे स्पर्धात्मक पक्षी राजकारण असतं पुढचं वैशिष्ट्य स्पर्धात्मक पक्षी राजकारण म्हणजे उदारमत्वादी लोकशाही राष्ट्रांमध्ये विविध राजकीय पक्ष असतात 
परंतु साम्यवादी विचार प्रणाली ब्रेक राजे एक पक्ष चीन मध्य एक पक्ष है कम्युनिस्ट रशिया मे एक पक्ष है दुसरा पक्ष तैयार हो तीन राज्य व्यवस्था है तीस घटना है अपने देश कि उदारवादी लोकशाही पक्ष तैयार हो फूक आयोग बसले अपने देश मध्य जवर जवर सहा राष्ट्रीय पक्ष है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बसपा अशा अनेक पक्ष है प्रादेशिक पक्ष देखी अपने देश उदारवादी लोकशाही मध्य पक्षांच स्पर्धीय राज पक्ष पक्षा स्पर्धा तुम्हारा संग राजकीय पक्षा मध्य कशा की स्पर्धा राजकीय पक्ष सत्ते स्पर्धा मुला तो राजकीय पक्ष तैयार सत्ता मिलने से सत्ता हस्तगत करना सत्ता प्राप्त करना सा राजकीय पक्ष तैयार प्रत्येक पक्ष हा सत्ते सर्व प्रकार अवलंब कर वेगवेगे तंत्र टेक्नोलॉजी का अपने देश दो हजार चौदह नर डिजिटल सभी इलेक्शन जी अमेरिके जगत इतर राष्ट्रीय सब डिजिटलाइजेशन मतदान निवका तस उदाहरणी लोकशाही के वैशिष्ट मे स्पर्धात्मक पक्षी राज चौथ मे का राज्य रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ हि ब्रिटन की दिन है तो कायद राज्य कायद राज्य कायदे सर्व समान कायदे सर्व समान राजा रंग जनता सगे स्त्री पुरुष गरीब श्रीमंत असता ही भेदभाव न करता कायदा सर्वान सारा देश डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने तैयार के लिए जो संविधान है तीन से पंचाण कलम है संविधान सर्वान सा लागू है हा नि सर्वान सा है राज्य उदारमतवादी लोकशाही वैशिष्ट उदारमतवादी लोकशाही वैशिष्ट अपन आता पहू सॉफ्ट पावर हार्ड पावर नीमकी का अमेरिकन समाजशास्त्र जोसेफ नॉय विभाजन दोन सप्ताह जोसेफ नॉय समाजवादी समाजशास्त्र आता राज्यशास्त्र राज्यशास्त्र अभ्यास करना जैसे राज्यशास्त्र तसे समाजशास्त्र समाजा अभ्यास करना समाजशास्त्र जोसेफ नॉय सत्ते विभाजन दोन प्रकार हार्ड पॉवर एंड सॉफ्ट पॉवर हार्ड पॉवर एंड सॉफ्ट पॉवर ये दोन मुद्दे अपना समझू घेन अतिशय गरजे हार्ड पॉवर एंड सॉफ्ट पॉवर हार्ड पॉवर एंड सॉफ्ट पॉवर मगे से बगित अमेरिके कॉफ्ट पॉवर है अमेरिके वर्चस्वा तो एक पैलू है तसा हार्ड पॉवर का जे अमेरिकन समाजशास्त्र ने जोशफ नाई ने विभाजन के लिए हार्ड पॉवर एंड सॉफ्ट पॉवर हार्ड पॉवर मे पी क्षमता जी दुसर प्राधान्यक्रमा इच्छे विरुद्ध वगनेस भाग पड़ते व्याख्या सकते बार्ड पॉवर हार्ड पॉवर मे अशी क्षमता एखाद राष्ट्राकड़े जी दुसर राष्ट्र कि दुसर प्राधान्य क्रमा इच्छे विरुद्ध वगनेस भाग पड़ मैं एखाद राष्ट्र दुसर की इच्छे नुसार कभी वाग धमक्यान का वर किया प्रलोभना प्रलोभन दाखिल जता कि सक्ति के लिए जी सगे समावेश 
यालाच म्हणायचं हार्ड पॉवर या विरुद्ध नेमकी सॉफ्ट पॉवर आहे सॉफ्ट पॉवर म्हणजे काय आपण बोलतो हार्ड पॉवर बघितली काय बाबा अशी क्षमता जी दुसऱ्यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांच्या आणि इच्छांच्या विरुद्ध वापरण्यात भाग पाडते आणि ही बाग पाडण्यासाठी साधनं काय तर प्रलोभन धमक्या किंवा सक्ती करणे आता सॉफ्ट पॉवर आपण बघी बघूया मला अशीच बघितलं होतं आपण सॉफ्ट पॉवर ही हार्ड पॉवरच्या विरुद्ध ती म्हणजे अशी क्षमता ज्यामुळे तुम्हाला हवे तेच दुसऱ्यांना हवेसी वाटेल अधिक स्पष्ट करायचं जर झालं तर बघा सक्तीपेक्षा आकर्षण निर्माण करून स्वतःची ध्येय साध्य करण्याची क्षमता आकर्षण निर्माण करायचं आणि यामध्ये अमेरिका माहीत आकर्षण निर्माण करायचं इथल्या इंजिनियर्स लोकांना तिकडे आकर्षित करायचं भारतातल्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेकडे आकर्षित करायचं ही सगळी साधनं वापरली जातात आणि मग अशी क्षमता ज्यामुळे तुम्हाला हवे ते दुसऱ्यांना हवेची वाटेल सक्तीपेक्षा आकर्षण निर्माण करायचं सॉफ्ट पॉवर मध्ये काय सक्ती नाही हार्ड पॉवर मध्ये सक्ती होती प्रलोभन होती त्याचबरोबर धमक्या होत्या परंतु सॉफ्ट पॉवर मध्ये काय सक्तीपेक्षा आकर्षण आणि आकर्षण ही स्वेच्छे नुसार असत एखादी गोष्ट आपल्याला आवडली एखाद्या राष्ट्राला आता भारताकडे नवीन नवीन विचार प्रवाह आले जागतिक करण्याच्या माध्यमातून नवीन नवीन आले जसं की आपण चायनीज वस्तू वापरतो अमेरिकन वस्तू वापरतो चायनीज प्रवाह भारतामध्ये आले अमेरिकेतल्या शिक्षण शिक्षणातील काही मुद्दे आपल्या भारतामध्ये आपण घेऊ इच्छितो हे जे आपल्याला सगळं जे हवं असं वाटत आहे युरोपियन राष्ट्रांचं आपण काही त्यांच्याकडे झुकलं जातो म्हणून आपण आता वेस्टर्न कल्चरकडे झुकायला गेलो आहोत आपलं जे ईस्टर्न कल्चर आहे पूर्वी संस्कृतीकडून आपण पाश्चिमात्य संस्कृतीकडे जे वळतोय हे केवळ आकर्षणच आहे आणि असं आकर्षण निर्माण होत म्हणजे स्वाप आणि त्यातून स्वतःचे ध्येय साध्य करायचे म्हणजे बडी राष्ट्र काय करतात मोठी राष्ट्र काय करतात महासत्ता काय करतात तर अशा लहान लहान राष्ट्रांना आकर्षित करतात आपल्याकडे आणि त्यांचं साध्य काय असतं हे तू काय असतो तर या छोट्या छोट्या राष्ट्रांना अंकित करायचं त्यांच्या त्यांच्याकडून अर्थव्यवस्था स्ट्रॉंग करून घ्यायची त्यांच्याकडून नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर करायचा त्यांच्याकडून त्यांच्याकडं निर्यात वाढवायची आणि त्यांच्याकडून पैसा कमवायचा अर्थकारण करायचं हा त्या पाठीमागचा हेतू असतो तर तुम्हाला आता हार्ड पॉवर आणि सॉफ्ट पॉवर हे दोन मुद्दे लक्षात आले असतात अमेरिकन सॉफ्ट पॉवरच्या त्याला काही उदाहरणं पाहिजे ती आपण पुढच्या तासामध्ये पाहू तरी आपण अमेरिकन सॉफ्ट पॉवरची काही उदाहरणं या ठिकाणी पाहू शकतो शैक्षणिक देवाणघेवाण आहे मी म्हणण्याप्रमाणे अमेरिका हा देश विद्यार्थ्यांसाठी अनुकूल आहे गेल्या काही वर्षामध्ये अमेरिकेत शिकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा आकडा भरपूर प्रमाणात वाढला म्हणजे अमेरिकेमध्ये फक्त भारतातील विद्यार्थी जातात असं नाही जगभरातून विद्यार्थी अमेरिकेमध्ये जातात कारण का तिथं असणाऱ्या सुविधा आणि शैक्षणिक अध्यावरता त्यामुळे देवाणघेवाणीचे कार्यक्रम शैक्षणिक देवाणघेवाणीचा कार्यक्रम हा अमेरिकेच्या सॉफ्ट पॉवरचे उदाहरण आहे म्हणजे इथं काय आकर्षित आहे आंतरजाल इंटरनेट आपण त्याला म्हणतो आंतरजालाद्वारे लोकशाहीवर अभिव्यक्ती स्वतंत्रचा प्रसार ही सुद्धा अमेरिकेच्या सॉफ्ट पॉवरचा एक भाग आहे आणि तिसरं म्हणजे फूडचे खाद्यपदार्थ अमेरिकन फूड चेनला जागतिक ओळख लाभलेली आहे जसं की मेकडॉनॉल सबवे पिझ्झा हार बर्गर किंग ही त्याची उदाहरणं आहे या माध्यमातून अमेरिका सॉफ्ट पॉवरचा वापर इतर राष्ट्रांवरती करतं ही झाली सॉ अमेरिकेच्या सॉफ्ट पॉवरची उदाहरणं या ठिकाणी आपण अमेरिकन सॉफ्ट पॉवरची उदाहरण सॉफ्ट पॉवर आणि हार्ड पॉवर हेही बघितलं एकत्र जागतिक व्यवस्थेचा उदय बघितला यानंतर आपण मानवी हक्क आणि मानवतावादी हक्क असेल पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहूया धन्यवाद